Hey, mambo vipi? Nao furaha sana kuwepo pamoja na wewe siku ya leo katika meza ya Women Matters. Kama kawaida nina watu tofauti tofauti ambao wanakuja na kuzungumza mambo tofauti kuhusiana na maisha na matatizo yanayompata mwanamke. Lengo letu kubwa la meza hii ni kuhakikisha kwamba tunaweka wazi matatizo ambayo yanampata mwanamke na kuyatafutia suluhisho. Kwa jina ninaitwa Lillian Mwasha. Ninampenda sana Mungu na nawaakika wewe unampenda Mungu. Kwenye meza hii siku ya leo niko na baby sky mwanzangu shogangu shosti wangu wote mnamjua hi baby hi. what's up with you yeah i'm good you good you? eh yes basawa aya tumebahatika kuwepo na maguru wa matatizo ambao tunaenda kuongelea siku ya leo leo hii tunaongelea tatizo la mtoto wa kitanzania mtoto ndio taifa la kesho mtoto ndio kila kitu lakini wa kuna shida hatujui jinsi ya kumlea huyu mtoto mtoto huyu anapata matatizo mengi sana na baadaye tunakuja kulaumu jamii kwamba jamani inakuwaaje kumbe tatizo liko kwetu sisi wenyewe kwa hiyo kulia kwangu nimebahatika kuwa na dr Eliude Seko yeye ni mwanasaikolojia na vile vile ni mtu ambaye amejifunza mambo mengi sana kuanzia kindergarten mpaka PhD kuhusiana na ishu za malezi na makuzi ya mtoto. Huyu baba ana shule inaitwa Wawetu El Shadal Schools iko Visiga kule Mlandizi. Utamsikia ana mengi sana ya kuongea na wewe. Hi Dr. Seko. Good, how are you? Poa poa mzima kabisa. Sana. Karibu sana. sana. Vile vile ni naida da Liz, anaitwa Liz Mleli. Yeye ni dada mdogo mdogo tu lakini anafanya vitu vingi sana. Kazi yake ni kudili na watoto wadogo wadogo kuanzia sifuri mpaka kwenye miaka sita hivi au saba. Ana shule vile vile inaitwa Sure Start Early Childhood Center ambayo iko Ada Estate. Wengi tumepeleka watoto wetu kule na watoto wetu tunaona kabisa maisha yana kuwa fresh utaongea naye. Kushoto kwangu si mwingine anaitwa Dada Win Frida ambaye ye kazi yake kubwa ni kuhudumia vijana au counseling. She's a counselor wa mambo ya vijana. Tutapiga story na mambo yatakuwa fresh sana. Karibu Women Matters. Jamani karibuni sana. Asante sana. Wazima? Wazima kabisa. Basi ninawapenda, ninawapenda sana. Watoto ndio taifa la kesho. Sisi wenyewe tumetokea katika matumbo za mama zetu lakini kuna matatizo jamani ambayo na wakubwa watoto na nimekuja kugundua hatujui jinsi ya kulea hawa watoto. Kuna cases nyingi sana za watoto kubakwa, watoto kulawitiwa, watoto kufanyishwa vitu vya ajabu lakini jamii imenyamaza kimya. Ndio maana nimewaleta katika hii meza siku ya leo ili tuweze kuongelea ile swala. Na nitaanza kupiga story hizi na si mwingine na Winfrida mambo vipi wewe? Safi ah, zako. Karibu sana. Thank you very much. Aseni umekaribishwa katika hii meza kwa sababu nimepata tetesi tetesi na story zako nimezielewa, nimezipata kwamba wewe una cancel vijana, una cancel watoto kwa hiyo wale wenye shida wale watoto wenye siri ambazo hawawezi kumwambia mtu mm. wanakuambia wewe okay. hebu tupatie siri mbili tatu kabla sijawaleta <laughs> maguru wetu kuelezea au sio baby mm. si ndio eh kabisa yep. okay nashukuru sana cha kwanza kabla hata sijaanza kuchombeza hizo siri za watoto nilikuwa yeah. napenda kuambia ku, ku, jamii mm. kwanza jamii especially wazazi hawafahamu watoto wao na hawajawajengea mazingira watoto kuambia yanaowasibu unaona kwa hiyo sasa inakuja sasa sisi tunaingilia kati kwa ajili ya kwanza kutatua ile tatizo kwa sababu unakuta watoto wana face mambo mazito magumu hawana pa kukimbilia mm. hawana mtu wa kumwambia kwa hiyo inabidi sasa watokee watu watakojitoa mwanga kwa ajili ya kuwasikiliza na kuwasaidia kuwapa solution mm. ya zile shida zao wanazopitia mm. yeah. Kwa mfano ninaweza nikawapa tu mfano kidogo kuna binti mmoja nilikutana naye mm. yeye alikuwa ni binti wa uh, yuko form 6 mm-hmm. at that time nilikuwa nimeenda kufundisha mhm na nafundisha vijana kwa hiyo sasa wakati nafundisha nafundisha akapata kuelewa kile nilicho mfundisha kabidi anifate kwa siri mm. akaniambia sisa wewe ni nashukuru sana umefundisha nimeelewa mm-hmm. lakini mimi unavoniona hapa mimi ni mzee mm. nikamwambia form 6 yes nikamwambia kwa nini unasema ni mzee akaniambia Um, apa nilipo niko na mahusiano na babu yangu ya kimapenzi for six good years Jesus. yani kwa miaka What? sita amekuwa na mahusiano na babu yake yani baba wa mama yake kwa miaka sita how is that possible na hajamwambia mtu mwingine yoyote yeye hmm. mwenyewe tu anakufa nayo apart from that ameshatoa mimba mbili za babu oh babu akimsaidia oh my god yani kwamba ya kwanza alipata kiwa form 1 babu akagundua kwamba mjukuu wangu ni mjamzito. Jehovah. Akamchukua, akampeleka kwa siri, akamsafisha na ni kizazi. Mimba ikatoka. Babu anakaa kwa au, nyumbani kwa mama na baba ya ya huyu dada. No, babu anakaa nyumbani kwake. Kwa hiyo uh, 
yani kesi ilikuwaje mtoto ameenda kukaa na babu kwa nini askai na wazazi wake wazazi hawajaweza kumlea yule yani aamini kumsomesha kwa sababu ya maisha magumu kwa hiyo akamwomba babu babu tunakuomba utusaidie ili umsomeshe mtoto hmm. akasema kama mnataka mimi nimsaidie hamna shida na angeamia tu hapa nyumbani kwangu ili nimfuatilie kwa karibu hmm. maendeleo yake ya shule kwa hiyo akahamia vizuri na wazazi wakamshukuru asante kwa kutusaidia babu akaanza kuishi na babu alivyoanza kuishi na babu ikawa usiku babu anatoroka chumbani kwake anakuja chumbani kwa binti na bibi yupo na bibi yupo okay Jesus na kwa miaka Christ. sita bibi hajagundua wala hajashtukia oh my god my lord my god my kwa hiyo akawa anakuja akifika anamtisha Ambia basi sita kusomesha. Mm. Nita, nita kusema vibaya. Na mtoto alikuwa anataka kusoma. Anataka kusoma. Mm. Kwa hiyo ikabidi tu akaanza hivyo. Analipia masomo. Eh, analipia masomo yako namna hiyo. Kwa hiyo akaendelea na mahusiano na babu, anaendelea hivyo. Babu mpaka anamwambia ninachotaka ukifikia stage ya kutaka kuolewa, ukishaolewa. Mimba ya kwanza nataka ubebe yako wangu. Yaani hayo ni mapepo. Ambia nataka nataka ubebe yako wangu kwa sababu mimi I'm very genius. Nataka niache mtoto genius. Mwenye akili kama kwa nini asiache kwa mke wake? <laughs> sasa umri ndio umeshaenda, bibi hawezi kuzaa tena. Kwa hiyo sasa nataka fresh blood impatie mtoto. Stupid. Yeah. Mbona sasa issue kama hizo hana yote kumwambia. Mm-hmm. Akwambia mimi najiona ni mzee kabisa. Yaani wewe ulifanyaje? Uli, Ulimwangaliaje? Uli, na unavomuona kwa sura mtoto wa form 6 na maana hapo ana miaka kama 18 hivi. Mm-hmm. Uh, how did you do it? Yaani ulifanyaje? Cha kwanza binafsi mwenyewe nilivyokutana ile issue ili nishtua mm. afu nikamwangalia nikamwonea huruma sana nikamwangalia ni binti mdogo amepitia pagumu <coughs> kama hivyo hana wa kumwambia mm. na nikawa najaribu kumpa some solution jinsi ya kufanya hataki issue iende popote mm. na mwambia okay we have to report your your your, your case your, your, yeah. yeah, yeah. tutakao to report issue the child protection yeah. issue mm. tutakao to report babu nikamwambia kama vipi fanye hivi sasa hivi ukianza kuamka tu na kuanza kusema babu anafanya hiki na hiki na hiki hamna mtu atakaye kuamini. Yeah. Mm. Naona? Kwa kilichopo fanya mpango mrekodi. Mm. Ile akija unakaa naye unamrekodi anacho kiongea na anafanyaje yeah, yeah. ili uweze kupata evidence hata ukisema babu ananifanyia hiki na hiki iwezekanike yeah. kumkamata. Solid evidence. Umeona? Kwa hiyo nikamwambia take your phone akija chumbani usiku jaribu kuongea ongea naye kumteka aongee ajiachie kwako tupate evidence alafu kitakachofuata tuweze kumreport tuzungumze na mama yako tuangalie jinsi gani ya kumaliza hii case umeona mm-hmm. binti akaniambia usiongele kuhusiana na mama yangu kabisa mm-hmm. kwa nini kwa sababu kwanza anasema mama yake ana pressure mm-hmm. kwa hiyo mama yangu akijua hii issue anaweza akafa okay. nikakosa mama Mbona? Mm-hmm. Lakini la pili anasema nimekaa kwa miaka sita sijamwambia yoyote. Mm-hmm. Nikija kuisema sasa hivi they don't be hawataniamini watasema kama nilikuwa nimependa mimi yeah. mwenyewe. Mm-hmm. Na, na, uki, ka... la, na ukizing, ukizinga mm-hmm. akijiangalia kwamba nimeshakuwa binti mkubwa. Mm-hmm. Unaona? Mm-hmm. Wanaweza waka, 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 umekuwa na relationship unasingizia babu unaona kosa sakawa naogopa issue kama hizo nikisema iki kitu hapa hivi hawataniamini kwa nini sikusema muda mrefu wote saa hizi ndo niseme umeona akaniambia basi mimi kwa sababu sasa hivi nimekaribia kumaliza form 6 basi tu yache tu hivyo hivyo i say no umeona akaniambia tu yache tu hivyo hivyo nimalize tu form 6 nikishamaliza hapa huko mbele Mungu atanisaidia nikamwambia hapana nikamsistiza sana lakini pia hofu ilimtawala sana na unajua ukiwa unamshauri mtu hauwezi uka uka make force yeah. 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 uka force mm. yeah. yeah. zile nani zake mwenyewe yeah. muona kwa sasa nikamwambia okay kama unaona ni hivyo ni sawa lakini na kusisitiza mm. kabisa sasa nianze kumwambia ile issue biblically mm. unajua unapo unapo unapokuwa na mahusiano na ndugu yako kama ni baba ni babu ni nini yeah, ile ni laana na ile laana yeah. haitaishia pale kwake mm. kabisa itaendelea kutafuna yeah. nikamwambia na hata wewe kufikia hapa inawezekana imetokea uko nyuma mm. haijaanzia kwako yeah. lakini sema iki chanzo hakikushughulikiwa mapema kimekufikia wewe Naweza kusema kitu yeah. hapo. Uh-huh. Nadhani issue ya kwanza hapa ulipoanza kuelezea hiyo story nilianza kufikiria child protection. Uh-huh. Na nadhani kama jamii ni muhimu sana watu waelewe kuhusu child protection. Uh-huh. Na watu hapa Tanzania kuna social service ambao wanafanya hiyo shughuli uh-huh. lakini hata sisi wananchi wazazi haswa ni muhimu kuelewa kuhusu child protection. Uh-huh. 
na wewe wewe ni katika kazi yako ni muhimu sana uelewe jinsi child protection inafanya ya, inavyo yani m- ule mtiririko wa child protection mm. kwanza mtoto anapokuja ku confide in you kwanza am, yani anapokuambia siri amekuamini amekuamini yeah. lakini pia ni muhimu mtoto ajue kwamba kuna siri zingine hazifai kuweka mm, kabisa kwa hiyo utamwambia kuna vitu vingine unapoenda uh, kwanza nataka umeniamini uh, asante au uh, unaenda kuniambia hii siri lakini pia itategemea naweza kuibeba kwa kiasi gani mm. kwa sababu siri kama hiyo hum, sio kuhusu mtoto tena ni kuhusu watoto wengine wote mm. watakao pita kwa babu mm-hmm. yeah, au ambao wako pale mm. kwa hiyo hata kama huyu mtoto ame accept anafikiria mm. kwanza anafikiria ame accept lakini the, kwamba kwa sababu tu amekuambia wewe kuna anaumia mm. hayuko sawa mm. kwa hiyo kwa ulinzi wake yeye Mm. na ulinzi wa watoto wengine mm. ni muhimu kwetu sisi kama walezi kwetu sisi kama walimu kama wewe ambavyo unaenda kule kuwafundisha maadili mm. ni mimi mtoto ajue kwamba hichi kitu kinaweza kikachukuliwa hatua of course kwa hiyo uh, na uh, leo hatuongelee kuhusu child protection na mm. nafikiria kuna mtiririko ambao ni mzuri sana ambao ukifuata mm. mtoto pia unamweka ana feel comfortable yeah, kwa sababu yeah. hautaki auluzi ile relationship na mtoto mm. lakini unatakiwa umweke kwenye sehemu ambayo atakuwa comfortable kuelezea kuelezea yeah. na kuelewa kwa nini unachukua yeah. hatua ambazo ambazo unaenda kuzichukua lakini Doctor, hata hivyo yeah. ya ni issue bado niko pano, bado na deal nayo yeah. bado jogo na kuna, kuna, kuna bado niko na ambalo mimi mimi nataka kujiuliza ambalo sipati jibu nataka Dr. Seko atusaidie mm. kisaikolojia hii kitu iko vipi Dr. Seko kwa Uh, a child has been sleeping with her grandfather for six years umenielewa mm. siku ya kwanza baba anamwingilia kwa nini hakusema mwaka umepita miezi 12 imepita ikapita mwaka wa pili miezi mingine 12 mpaka miaka sita yani ni kitu gani ni, ni, ni uchawi huu ni, ni woga uliopitiliza i, I am not it's, getting uh, this it's very interesting na babu yani babu mzee ni kwamba huyo msichana kama yuko form 6 sasa hivi kama ana miaka 18 ina maana ameanza kufanya hii kitu akiwa 19 yes roughly yeah, 19 yeah. uh, maana ukitoa 6 inakuwa ni miaka 13 mm-hmm. haikuwa bado mdogo mm. threat yale vitisho ambavyo vina mzunguka mtu mm. akichapata vitisho vya kutosha na akapata mazingira ya kuona kwamba sina mpenyo mwingine wowote ule mm na ikijumuishwa na fakta kwamba jamii zetu zinalea watoto bila kuwafundisha maadili. Unaona? Yeah. Mtu ambaye amelelewa katika maadili atakubali ni feli chuo, atakubali ni feli form 6, atakubali asipate tuition fee, lakini atakubali kutunza utu wake. Yes. Sure. Kwa sababu tuition fee hata ni kifeli form 4 leo mm. au nisipenda form 6 leo ninaweza nikaenda hata miaka mitano baadaye kabisa mm. sawa kabisa sasa watu wetu watoto wetu wafundishwe hiyo na hiyo haiendi kwa huyo mtoto mmoja tu mm. nienda hata kwa wasichana wengi wakubwa ambao kwenye vyuo mm. mimi nafundisha chuo kikuu mm. wapo ma lecturer wengine ambao wanapenda kuwafelisha wanafunzi kwa sababu ya kutaka rushwa ya ngoma yes, yes. sawa powerful yeah. kwa sasa wanafunzi ambaye amefundishwa maadili nitakubali nifelishwe mm-hmm. shule lakini sio kulala na lakini sio kulala na lecturer. professor au lecturer mm-hmm. na mfahamu mtu mmoja alishawahi kufanyiwa hivyo kwenye chuo kimoja hapa Tanzania mm-hmm. na record za mwalimu wake ambaye alimfundisha darasa na akisema course work yangu pamoja na marks zote umefaulu lakini kule ambako na record course anasema umefeli kwa sababu kwamba wana mdisco ikaenda ikaenda kulia kushoto wapi akaamua mimi i won't give in yule msichana akawa very bold akafelishwa kabisa lakini baadaye huyo msichana atafuta another means akaenda kuanza upya chuo kingine akafaulu na sasa ana maisha mazuri tu amina so, amina kuna vitu ambavyo lazima ujue kwamba ukitafuta cheap price ya kuuza mwili wako kutoa mwili wako kurahisisha njia itakugalia mm-hmm. maisha yako yote yes. yeah. lakini unaweza kaamua ni feli masomo sasa hivi mm-hmm feli sio milele mm-hmm. tafeli kwenye chuo hiki au kozi mm-hmm. baada nitajipanga nitaanza upya mm-hmm. kwa yule mtoto kilicho mimi naisi mm-hmm. most probably kilichomfanya akubali kulazimia mazingira yalitengenezwa alafu alikuwa ana base ya maadili kweli mm-hmm. kama una msingi imara wa maadili ndani yako mm-hmm. awezi 
kuwa na ujasiri mm. maadili ndio yanaleta ujasiri wa kukataa maovu mm. 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 lakini kama una maadili utakosa ujasiri wa kukataa maovu sasa kama una ujasiri wa kukataa maovu ukitengenezewa mazingira ya vitisho Utanguka. mazingira ya kiuchumi ni rahisi kuanguka yeah. nadhani yeah. ndio mazingira ambayo binti huyo alikutana nayo na naamini wengi wanakuwa trapped katika mazingira yeah. Dr. Kseko ukiwa ukiwa professor na unafundisha chuoni kuna matatizo umeongea kitu cha maana sana na nimefuatwa na madada wengi sana wakiwa na hii shida ya kufelishwa kwa sababu ya ya walimu au professors kwa sababu wakiombwa ngono na mfano ulioutoa ni mzuri sana kwamba huyu dada hakugive na kaamua kwenda kusoma shule nyingine kwa sababu labda alikuwa na uwezo. Wengine wanaofanywa hivi hawana uwezo. Kwanza amedunduliza kijiji ndiyo kimemlipia, amekuja chuoni IFMCBE whatever University of Dar es Salaam kwa muda wa miaka minne mitano kafelishwa. Anafanya nini? Yaani nataka tumsaidie huyu dada ambaye anaangalia hiki kipindi leo. Atoke question. wapi? Ki, kama kitu kama kuna professor au kama kuna mwalimu kuna lecturer anakutaka kimapenzi. Mm. Unafanya nini? Uende wapi? ili uweze kusaidika. Uh, kimsingi cha kwanza ni kugather evidence. Mm. Kama ilivyokuwa umeshasema vizuri. Kama kama Winnie alivyosema. Kama Winnie alivyosema. Eh. Eh. Kama professor ana ana push hiyo kwamba anakutaki mapenzi, wewe tafuta ushahidi. Wa text kama anaanza kuwasiliana na wewe, kurekodi na vitu kama hivyo, <coughs> tafuta ushahidi solid. Kwa sababu tukishaanza kuwashughulikia kwa style hiyo, mm. wataanza kuogopa. Mm. Lakini tukianza kuvua nguo ili kurahisisha hiyo equation umesha, umesha kuwa iko na na yeye kuwa sawa sana na wao mm, Alafu, twende kwenye swali ngembo nimepata insight wako kwamba anasomeshwa na kijiji labda sasa anaogopa kufelishwa yeah. ikitokea kwamba umefelishwa ufanye nini mm. unajua jamani hata kama hujasomeshwa na kijiji mm. mfano mzuri mimi mwenyewe mm. mimi nianza kuchukua serious responsibility ya kujisomesha mwenyewe tangu nimaweza form 4 mm-hmm. Baada ya kumaliza form 4, form 5 na form 6 nimejisomesha mimi mwenyewe jitegemee na panga chumba changu kwa rasini shimo rodongo. Mm. Na nikiwa na elimu ya form 4, nilikuwa najua jinsi ya kutafuta, nilikuwa nafundishwa watoto wa kindergarten Safe. na shule ya msingi tuition. Oh. Swala ni kwamba sio una degree. Swala elimu yako uliona hata ya darasa la saba hiyo hiyo unaweza kuitumia vizuri yeah. na ikakufusha. Yeah. Yeah. Mm. sana. Yes. Wapo hata wenye ma degree hata masters wengine hata PhD lakini ugali nyama wali maharage bado ni shida kwa sababu ya practice ya ile elimu unaitumia vipi? Practical equivalent yake. Yeah. Unaitumiaje? Mm. Kwa hiyo hakuna haja ya kuogopa kwamba nitafelishwa. Mm. Kubali kufeli. Mm. After all watu ambao wamesha feli sana dunia hii na wakasimama ndio wanaofanikiwa sana. Amina, Amina. Mimi ni mmoja wapo. Mimi kuna kitu cha kusema. Mimi ni mmoja wapo ya. Nilikuwa nataka kusema kwamba pia kama alivyosema doctor ni ile misingi tuliyojengewa. Mm. Community inatakiwa ielewe kwamba kuna vitu kama hivi vinatokea mm. kwa watoto wa kike mm. na kuamini watoto wetu wa kike wanapokuja kutuambia ku usu haya mambo. Mm. Sio lazima kuwa na evidence. Mm. Watu wengine wanaweza kukaa wajanja sana mm. na akikufanyia kitu anakufanyia wewe unaye aliyekutarget. Eh true. Na mtu mwingine yote asielewe yule mtu anania gani na anafanya nini. Lakini kama uh, community ina uelewa wa, na, kwa, na pia kwanza kitu cha kwanza tuwe na moro standards yeah, as a yeah, community. True. Na hizo moral standards zinaweza kuwa implemented kuanzia zinaweza kuweza kujengwa kuanzia watoto wakiwa wadogo. Mm. Mtoto anapokuwa na moral standard nzuri, tutakuwa na lecturers wazuri. Mm. Lakini kama huku chini huyu lecturer hakuwa na msingi mzuri, mm. basi atakuwa lecturer wa kuomba rushwa yeah, yeah. ya ngono. Lakini kama tungi huyu lecturer ange, ame, inaonekana pale amepata elimu mm. and Yuko mm. educated kichwani. Mm. Lakini spiritually yuko empty. Mm-hmm. Kwa sababu mtu anayefanya hivyo ina maana spiritually hana morals. Mm. Kwa hiyo good morals ndio inatakiwa tuanze kufundisha kuanzia tunapoanza misingi yes. at the very ground level mm. ili kwamba tuweze ku produce lecturers ambao wana wana pale ile kazi yake ni kama ya daktari ameenda pale kusaidia watu mm. kusaidia watu ili waweze kuwafundisha ili na wenyewe wawe waje kuwa citizen responsible citizen True. so kama tunataka kuwa na responsible re- citizen citizen sorry mm. lazima tuanze na foundation yeah. then hatakuwa na haya maswala na pia kwa hiyo tutakuwa na empathy mtu akija kukwambia dada dada wini napitia hili na hili immediately utamuelewa mm, sababu unajua yeah. yes. na community hata ule sponsor kama ni community nalipia shule kama ni mama na baba ambao wanajitolea sana labda wame 
mm. wameuza mali zao ili wakusomeshe unaona huruma hapana wataelewa hata kama wamepoteza hela ni nini wakati utu wako unaharibika mm-hmm. hela ni nini wakati utu wako unaharibika mm-hmm.